y me pide mil pesos o una embarazada, yo me identifico con ella porque yo conozco. Aquí hay muchos políticos de, de, eh, que toman pos, pero esos señores nunca saben lo que es cepillarse los dientes con jabón de cuava. Porque no conocen la necesidad. cepillaste los dientes con jabón de cuava? Hasta los nueve años. Hasta los nueve años. No había pasta mental, no había forma de comer. ¿Y cómo? Yo me alimentaba una vez al día. ¿Y ¿Qué pasaba por tu mente en esa época? Tristeza. ¿Querías llegar a alguien? Yo pienso que esa rebeldía nació de ahí. De ese, de ese dolor. ¿Sigue siendo rebelde? Ya no. Ya los tiempos cambiaron. Ya la cuenta bancaria está mucho mejor. ¡Qué bendición! ¿Y, y, y el Gracias, dinero crea esa estabilidad emocional? Te da cierta tranquilidad, pero ese dinerito que se ha acumulado, Dios te lo da para que tú lo administres y puedas ayudar a aquellos que necesitan de ti. ¿Y tu situación amorosa? Algunos dicen que, que no se aguanta este trajín tuyo y que puede crear problemas en tu matrimonio. Pégate y gana con el pachama, toma mi matrimonio. Luego de trabajar... tu matrimonio? Sí, 20 años de casado. Luego de trabajar... ¿Tú estás en un proceso de, de, de divorcio? Sí, en una situación delicada. Eh, después de 20 años. No lo sabía. Sí. ¿Y tus hijos? Sufriendo mucho. Wow. Ese es mi verdad, ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es cuando, cuando, pero cuando yo lo sé, pero cuando pasan cosas así, están los hijos. Yo tengo tres hijas, dos, doce y diecinueve. Y algunas veces uno piensa dos veces las cosas cuando esas criaturas están por ahí. Tú estás fajado. Todo el mundo sabe. Tú te levantas a las 4 de la mañana. Llegas un viernes, un sábado aquí para irte un domingo. De nuevo a, a estar a las 5. La a veces el mismo día. No lo entendió tu matrimonio o tú mismo te alejaste. ¿Qué pasó ahí, Fredrick? Yo siento que yo fui el culpable. Muchas veces nuestras compañeras, si tú no involucras a tu mujer a tu trabajo, yo no creo que tú puedas tener cierta estabilidad. Porque uno sale en la madrugada y regresa en la noche. Muchas veces yo llegaba a mi casa, Igor Federico de 18 años, y Tim Emanuel de, de 11. Yo llegaba en la noche y estaban durmiendo. Cuando yo me levantaba, wow. seguían durmiendo. ¿Y Entonces me pasaban irte? tres días y yo no lo veía. Entonces esos niños no han convivido con su padre. Pero yo he hecho este sacrificio para que ellos no, no vivan lo que su padre vivió. Entiendas pero, esa pero hambre, quizás esa miseria. El sacrificio de ir más allá en el trabajo sacrificó la esencia de todo, que es el amor, que es la, la relación de pareja, la relación con los hijos. Quizás no te fuiste demasiado lejos en buscar estos horizontes de, de querer tener más, de querer tener estabilidad, producto de esa frustración de cómo viviste tus primeros años y sacrificaste tu relación familiar. Ahí entra lo que tú acabas de plantear, Iván Ruiz, la frustración de mi niñez, el temor al hambre, el temor al fracaso y al miedo de fallar y de que esa familia no pase lo que yo pasé. ¿Y no se puede recuperar eso? Dios tiene el control. Gracias, Federico. Gracias a ti, te amo. Es ser más auténtico. Dios, Dios tiene el control. Es así, Frederico Martínez Machado. Tú seas el tipo más auténtico. ¿Qué tipo sabes, más auténtico? Tú sabes por qué la gente me ama y me respeta. Porque tú eres y, como eres. Porque yo soy como soy, yo soy muy transparente. Yo le llamo al pan pan y al vino vino. Puede hacer a que mucha a gente muchos... le disgusta eso, hay gente así. que quieren poses. Para terminar, eh. Eh, yo recuerdo el día pasado que fue a mi iglesia donde yo asisto. Un pastor llamado Jeremías Tamares. Y levanten la mano Todo aquel que está aquí que conoce al Pachá La levantaron todos Levanten la mano a la gente que sabe que el Pachá trabaja Que hace esto, que ha ido a su casa Las manos ya no están tan levantadas Que lo han escuchado cinco minutos Aquí hay gente que, conoce el, que no conoce el Pachá Y habla mal de él Así es Hay gente que hace un juicio de Es tis. muy fácil desacreditar a alguien Sobre todo cuando está buscando el triunfo Uno tiene que echarse muchas vainas encima Sin embargo Preocúpate por lo que tú eres en esencia y olvídate lo que puedan decir.